Good afternoon. Boa tarde. And happy Sabbath. E feliz sábado. We are going to get right into this session. Vamos entrar diretamente na sessão de agora. There's a lot of story to tell. Tem muita história para contar. And so we need the whole time to be able to do it. E vamos precisar de todo o tempo que necessitamos aqui para fazer isso. Uh, so we're going to go to our scripture reading. Vou abrir na nossa leitura bíblica de hoje. It's found in Micah chapter 7 and verse 8. Micaia 7, 8. The Bible says, Rejoice not against me, O mine enemy. When I fall, I shall arise. When I sit in darkness, the Lord shall be a light unto me. Inimigos não zombem de nós, de fato caímos, mas ficaremos novamente de pé. Agora estamos na escuridão, mas o Senhor será a nossa luz. I'll share my testimony now. Eu quero partilhar meu testemunho com vocês. And I call it Tribulations Song. E eu chamo ele de A Canção da Tribulação. Let's pray. Oremos. Father God, we thank you for this opportunity to share this testimony and to share your word. Querido Pai, eu te agradeço pela oportunidade de partilhar meu testemunho e também da tua palavra. Let this be done to your name's honor and glory. Que isso seja feito, Senhor, pelo teu nome, pela honra do teu nome e da tua glória. That it encourage those who need encouragement. Que isso encoraje as pessoas que necessitam de encorajamento. And humble those who need humbleness. E humilhe aqueles, Senhor, que necessitam de humilhação. So our prayer in Jesus' name. É nossa oração em nome de Jesus. Amen. Amém. So there are stanzas to this testimony. Então há estrofes nesse testemunho. Just like a song. Assim como uma canção. I call it tribulation song. Eu chamo a canção da tribulação. Because when I was going through this difficult time, porque enquanto eu passava por esses momentos difíceis, it was the songs, the hymns, that helped to keep me up. Foram os hinos, as canções que me ajudaram a prosseguir. I'll start at the beginning. Vou começar pelo início. I wanted, since I was just two years old, to be a medical doctor. Desde os dois anos de idade eu queria ser médico. And by God's grace, my whole life I worked to that end. E pela graça de Deus, toda a minha vida eu trabalhei rumo a esse objetivo. Uh, I went to Adventist College. Fui para uma faculdade adventista. And God uh, got me accepted into the University of Miami's medical school in Florida. E eu fui aceitado na fui aceito na faculdade de medicina da Flórida em Miami. For my training, I went to Loma Linda University. E com a capacitação que eu recebi, fui também para a Universidade de Loma Linda. And I stayed there for a while and was on faculty. E permaneci ali por um tempo e até cheguei a lecionar. But while at Loma Linda, I also did a doctoral degree in public health. Mas em Loma Linda também fiz um doutorado em saúde pública. So the time came for me to leave Loma Linda and go work in the public health world. Então chegou a época de sair de Loma Linda e trabalhar uh, na área de saúde pública mesmo. I took a job in Orange County, California. E consegui um emprego no, no município no condado de Orange, na Califórnia. The same place as Disneyland. No mesmo lugar onde fica a Disneylandia. And uh, one of the jobs I had there, I was the medical director for all of the jails. E um dos trabalhos que eu tinha ali é que eu era o diretor médico de todas as celas, de todas as prisões ali. I could spend all day just telling you stories from the jails. Ah, eu podia passar aqui o dia inteiro contando histórias dessa época, tratando com o pessoal nas prisões. But while I was there, I applied for a job to direct the health department for the city of Pasadena. Mas enquanto eu estava ali, eu me candidatei a um emprego para dirigir Uh, to direct uh, o departamento de saúde na cidade de Pasadena, Pasadena na Califórnia. I didn't think I would get the job. Eu não imaginava que eu ia conseguir esse emprego. I went up against people who had gone to Ivy League schools. Uh, eu, eu passei de, de pessoas que uh, fizeram faculdades nas melhores faculdades dos Estados Unidos, Harvard, etc. And um, God got me the job. E Deus conseguiu esse emprego para mim. Eu não tinha títulos para isso. And at the same time, I was also the associate pastor for one of the Seventh-day Adventist churches in the next town, Altadena. E ao mesmo tempo, eu era um dos pastores uh, de uma igreja 
na, fora da cidade de Pasadena, ali perto. And God really blessed as I was in that job. E Deus realmente me abençoou ali naquele emprego. We passed laws so that you couldn't smoke in an apartment building if it affected someone else. Ah, uh, nós passamos promulgamos leis de que ninguém devia fumar uh, em prédios se uh, se houvesse an apartment building where where it apartment was. Apartment buildings, yeah. Where? In in Pasadena. Okay, in, in Pasadena, é que não se podia fumar em em apartamentos. We also passed laws to make it so that there was a certain nutritional standard for all the food served in the city. E também leis de que havia padrões nutritivos eh, determinados para ali também. But one of the most important things we did while I was there. Mas uma das coisas mais importantes que fizemos ali is that we brought in millions of US dollars to treat HIV and AIDS. É que conseguimos milhões de dólares para tratar de pessoas com HIV. We almost doubled the health department budget to do this. Praticamente duplicamos o orçamento do departamento de saúde para realizar isso. By that time I had worked for uh, uh, in an, on with George W Bush's administration and Barack Obama. E naquela época eu já tinha trabalhado com a administração do George Bush e de Barack Obama. On this issue, issue of HIV. Nessa questão do HIV. And so we opened a dental clinic for poor people with HIV. Então abrimos uma clínica um, de odontológica para pobres com HIV. We got them housing and food. Conseguimos abrigo, moradia, alimentos para eles. Mental health counseling. Uh, aconselhamento mental. And with all that we were accomplishing in the city. E com tudo isso que a gente estava conquistando naquela cidade. I became like a local celebrity. Eu me tornei uma celebridade local. I was on the government television all the time. Eu tava o tempo inteiro na TV do governo local. Giving lectures and giving talks. Dando palestras, ensinando. I was invited to uh, big fundraisers in mansions in Beverly Hills. Eu era convidado para esses eventos para arrecadar fundos em mansões em Beverly Hills. And I want to admit something to you. E tem uma coisa que eu preciso admitir para vocês. Satan does not just use failure to try and discourage us. Satanás não só usa do fracasso para tentar desencorajar-nos. Satan will also use success to mess us up. Satanás também usa o sucesso para bagunçar nossa vida. And as I got more and more successful, e à medida que eu me tornava cada vez mais bem sucedido, I began to worry more and more about my career. Comecei a me preocupar cada vez mais com a minha carreira. People even wanted to have me be the Surgeon General of the entire United States. As pessoas até queriam que eu fosse uh, o, o cirurgião, o médico geral dos Estados Unidos. And church, when you start to focus on yourself, igreja, quando a gente começa a se concentrar em nós mesmos, it can eclipse your relationship with God. Isso pode eclipsar o nosso relacionamento com Deus. And although I was still pastoring, e embora eu ainda estava pastoreando uma igreja, I started to get drawn into more of what these the worldly uh, colleagues were doing and thinking. Comecei a ser atraído cada vez mais pelo que os meus colegas faziam no trabalho. In fact, one of the things I did before trial really broke out against me. Uh, na verdade, uma das coisas que eu fiz antes de aprovação realmente é, me acometer. My boss, the city manager for Pasadena. Meu chefe, o, 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 o gerente ali da cidade de Pasadena. Asked me to go and do something on a Sabbath afternoon uh, for an event they were having. Ele me pediu para fazer alguma coisa num sábado à tarde num evento que eles estavam realizando. And this one time I went to go and uh, be the uh, moderator for this event. E nessa vez eu fui e agora eu era o moderador daquele evento. And it was as if that day God's protection over me was removed. E parecia como se naquele dia a proteção de Deus sobre mim tivesse sido removida. A few weeks earlier I had been invited to be the commencement speaker for the Pasadena City College. Um, algumas semanas atrás eu havia sido convidado para ser o orador da, da abertura uh, of what? Ambassadina? The commencement, so the graduation for okay. the college. Ah, para, para a festa de formatura da faculdade de Pasadena. And this was a big deal. E isso era algo grande. They put it in a newspaper. Estavam nos jornais. And I didn't know something when they asked me. E eu não sabia de uma coisa quando eles me solicitaram. They had already asked someone else to speak. 
Ele, ele já tinha uma outra pessoa para falar. And they, uh, they, they, they disinvited this individual. Eles desconvidaram aquele indivíduo. And the reason they did it was because they thought they had uh, things on the internet about him. E o motivo pelo qual foi porque eles achavam que havia coisas na internet falando contra esse homem. He was actually a famous Hollywood producer. Na verdade, era um famoso produtor de Hollywood. Who had already won an Oscar. Que já havia ganhado Oscar. And he made the movie called Milk. E ele fez o filme chamado Milk, Leite. Uh, Milk was the name of a man named Harvey Milk who was uh, a gay activist. Uh, Milk era o nome de um homem, Harvey Milk, que era um ativista gay. And he was assassinated in San Francisco along with the mayor of San Francisco back in, I think, the 1970s. Ele foi assassinado em San Francisco junto com o prefeito de San Francisco na década de 70. So this movie was very beloved um, in California. Esse era um filme muito querido, muito amado na Califórnia. So, the, but the president of the college. Mas o presidente da faculdade. He had heard me speak two years earlier at the mayor, mayor's prayer breakfast. Me havia ouvido falar dois dois anos antes uh, no café da manhã com o prefeito. So he called me and said, "Dr. Walsh, would you speak for our college?" E ele me chamou e disse, "Dr. Walsh, será que você falaria para nossa faculdade?" But he didn't tell me he was uh, not going to have this other person speak. Mas ele não me contou que essa outra pessoa não iria mais falar. When the students found out Quando os estudantes descobriram that the guy they wanted to speak was no longer going to speak, que o rapaz que eles queriam que falassem não ia mais falar, they turned their attention to destroy whoever was going to replace him. Eles voltaram-se contra aquela pessoa, qualquer que fosse ela, que a substituísse. And that was me. E essa pessoa era eu. So they went online to find dirt on me. Então eles foram na internet para encontrar tudo de sujeira que houvesse de mim. And they didn't find anything. E não encontraram nada. Except a não ser sermons. Sermões. Lots and lots of sermons. Muitos, muitos sermões. These students were called the students for social justice. E esses alunos eram chamados de os alunos de ju pela justiça social. And most of them were from the LGBTQ community. E muitos deles eram da comunidade LGBT And on their Facebook page, they acknowledged that they had done a lot for their community. E na página do Facebook eles reconheciam que faziam muito pela comunidade deles. But they said they could not have me speak instead of this other gentleman. Mas eles diziam também que eles não podiam me aceitar falando no lugar desse outro senhor. So they listened to hours and hours of my sermons. Então eles ouviram a horas e horas dos meus sermões. On Audioverse. No Audioverse, um site. I think they must have listened to literally like 14 sermons. Eu acho que eles ouviram cerca de 14 sermões, literalmente. And what they did is they just took little bits and pieces of the sermons out of context. E o que eles faziam era pegar trechinhos do, dos sermões fora de contexto. They submitted that to a magazine called Out Magazine. E eles enviaram esses trechos para uma revista chamada Revista Out a prominent LGBTQ magazine in Los Angeles. Uma revista muito conhecida na comunidade LGBT que em Los Angeles. And the week when I went to that thing on Sabbath. E eu fui para aquele para aquela formatura no sábado. That Tuesday night. E na terça-feira à noite. They released an article about me. Eles publicaram um artigo sobre mim. And it went viral. E isso foi viral. It exploded. Explodiu. In fact, it was so big. Na verdade, foi tão grande. That the next day, the Los Angeles Times. Que no dia seguinte, o Los Angeles Times. The second largest newspaper in the United States of America. O segundo maior jornal dos Estados Unidos. Ran an editorial about me. Fez um editorial sobre mim. And the woman who wrote it. E a mulher que escreveu o editorial. Said that there are two reasons that Dr. Eric Walsh should never hold a scientific position. Disse que havia dois motivos pelos quais Dr. Eric Walsh não deveria ter um cargo científico. Number one, primeiro, he believes God created the world. Ele crê que Deus criou o mundo. She said that the fact that I believe God created the world should disqualify me 
from ever holding a scientific position. Ele disse que o simples, ela disse que o simples fato de eu crer que Deus criou o mundo já deveria me desqualificar para um cargo científico. Shocking. Chocante, não? In a country, em um país, on our money, no nossa cédula, it says in God we trust. Diz em Deus confiamos. But the second thing she said, mas a segunda coisa que ela disse, as to why I should never hold a scientific position in America, quanto a por que eu não deveria jamais ter um cargo científico nos Estados Unidos, she quoted one of my sermons. Ela citou um de meus sermões. And in that sermon, I say I do not want my children to wish upon a star. E nesse sermão eu digo, eu não quero que as minhas crianças fiquem desejando, é, a, a, olhando para uma estrela. I want my children to pray to the living God. Eu quero que os meus filhos orem ao Deus vivo e não a uma estrela qualquer. She said he hates Disney. E ela disse, ele odeia a Disney. You guys know Disney? Vocês conhecem Disney, né? Mickey Mouse. Mickey Mouse. They love Mickey Mouse in California. Na Califórnia eles amam Mickey Mouse. And if you talk bad about Mickey Mouse, e se alguém fala mal do Mickey Mouse, you get in big trouble. Vai entrar em problemas. When the Los Angeles Times released that editorial, quando Los Angeles Times publicou aquele editorial, I began to get calls from all the local television stations. Todas as TVs locais começaram a me chamar. National public radio, rádios nacionais públicas, and many many newspapers. E muitos muitos jornais. And I was in a panic, church. E agora eu estava em pânico, igreja. I knew that my career might come to an end because of this. Eu sabia que a minha carreira podia chegar a um fim por causa disso. And I wanted to go on to TV and defend myself. E eu queria ir à televisão para me defender. But when I thought about doing it, mas quando eu pensei em fazer isso, God whispered in my ear. Deus sussurrou no meu ouvido. Like a lamb led to the slaughter is dumb. Como um cordeiro que é levado ao matadouro. So said he not a word. Também você não diga uma palavra sequer. And God told me to be quiet and I never spoke a word in my own defense. E Deus me disse para ficar quieto e eu nunca falei uma palavra em minha defesa. In those first few days when this story broke. Nesses primeiros dias em que a história estourou. I was laying on my stomach in my house. Eu estava deitado de barriga para baixo em casa. Calling on the name of God. Uh, invocando o nome de Deus. And let me tell you something, church. E deixa eu dizer uma coisa aqui. It felt like there was a demonic presence sitting on me. Parecia que havia uma presença demoníaca sentada sobre mim. But every now and again, I would feel that spirit lift. Mas de vez em quando eu me sentia, eu sentia como que esse espírito se levantasse. And I asked God, Lord, why does this weight lift off of me? E eu pedi a Deus, eu perguntava a Deus, por que que esse peso de vez em quando sai das minhas costas? God whispered in my ear. E Deus sussurrava aos meus ouvidos. Someone is praying for you. Tem alguém orando por você. Let me tell you something, church. When somebody's going through something, eu vou contar uma coisa para vocês. Se alguém está passando por dificuldades, and you pray for them, e você ora por esse alguém, God will lift weights. Deus tira o peso dessas pessoas. Interestingly enough, e o que é mais interessante? Earlier that year, 2014, em 2014, no começo daquele ano, I had applied for a job in the state of Georgia. Eu havia me candidatado a um emprego no estado da Geórgia. In fact, I would have been the medical direct, uh, the, the director of the health department. Na verdade, eu teria sido o diretor do departamento de saúde. For the entire northwest region of Georgia, where our facility Wildwood is para toda a região noroeste do estado da Geórgia, onde se está lo está localizado o Wildwood, nossa instituição. There was such an uproar over what was going on in California. O caos foi tão grande que aconteceu ali na Califórnia. That when Georgia called me to come and do the final interview in person, que quando o estado da Geórgia me chamou para fazer a entrevista final pessoalmente, I left Los Angeles and went to Georgia. Eu deixei Los Angeles e fui para Georgia. I did the interview. Fiz a entrevista. And they hired me basically on the spot. E me contrataram basicamente imediatamente. And I was so happy. E eu fiquei muito feliz. I thought God had delivered me from all my problems. Pensei que Deus agora havia me libertado de todos os meus problemas. Brother Hartley will understand this. I thought I was moving from a blue state 
to a red state and I'd be safe. O irmão Hartley vai entender. Eu achava que eu estava saindo de um estado azul para um estado vermelho e estaria seguro. É, azul e vermelho são as cores dos democratas e republicanos nos Estados Unidos. But church, mas igreja, it's difficult to run from persecution. É difícil fugir da perseguição. When the state of Georgia released the statement that I was going to take that job, quando o estado da Geórgia divulgou a declaração que eu conduziria agora o departamento de saúde, the activists in Los Angeles, os ativistas de Los Angeles Put out a statement in the newspaper. Colocaram, fizeram uma declaração no jornal. They said, we have friends in Atlanta. Disseram, nós temos amigos em Atlanta. He will not get that job. Ele não vai ganhar esse emprego. They said, they would follow me wherever I go. Eles iam me seguir onde quer que eu fosse. And instantaneously, the state of Georgia began to waffle on whether or not they'd give me the job. Instantaneamente o estado da Geórgia começou a titubear se eu deveria ou não ter esse emprego. I was preaching for a youth federation in Connecticut. Eu estava pregando numa federação de jovens em Connecticut. As all of this was going on. Enquanto tudo isso acontecia. I landed at JFK Airport in New York. Eu aterrissei no aeroporto JFK em Nova York. And there was a message on my phone. E havia uma mensagem no telefone. From the state of Georgia. Do estado da Geórgia. And they said that they could no longer hire me for the job. E diziam que não podiam mais me contratar para aquele emprego. I guess the pressure had gotten too much on them. Eu acho que a pressão foi muita sobre eles. But as I'm sitting in my seat on the plane. Mas enquanto eu estou ali na poltrona no assento do avião. Listening to the message. Ouvindo a mensagem. They forget to hang up the phone. Eles se esqueceram de desligar o telefone. So I hear the recording. E eu escuto a gravação. Of them mocking me and laughing at me when they thought they had hung up the phone. De eles me zombando e rindo de mim quando achavam que o telefone já estava desligado. Church. Igreja. I sat on the plane. Eu me sentei naquele avião ali. And for the first time in the two weeks of this. Whole crisis. E pela primeira vez em duas semanas de toda essa crise, I wept. Eu chorei. I cried on the plane all by myself. Chorei ali naquele assento de avião sozinho. Because I wondered where God was and why He wouldn't deliver me. Porque eu me perguntava onde estava Deus e por que Ele não me tirava de tudo isso. But church, God allows us to go through these things to develop our character. Mas igreja Deus permite que nós passemos por essas coisas para que desenvolvamos o nosso caráter. And so, one of the verses that became very important to me. E um dos versículos que se tornou muito importante para mim. Are found in Revelation chapter 3. Está em Apocalipse capítulo 3. Verse 19. Versículo 19. As part of the message to the church of Laodicea. É uma parte da mensagem à igreja de Laodiceia. It says, as many as I love, I rebuke and chasten. Be zealous, therefore, and repent. Eu corrijo e castigo todos os que amo. Portanto, levem as coisas a sério e se arrependam. When God sends trial our way. Quando Deus envia provações em nosso caminho. It is because he loves us. É porque ele nos ama. And is allowing the trial to draw us to be more like Jesus. E está permitindo que as provações nos façam mais semelhantes a Jesus. The problem for many of us is this. O problema com muitos de nós é este. That when trial comes, we question God. Quando as provações vêm, nós questionamos Deus. Instead of asking this question. Em vez de fazer a seguinte pergunta. Lord, how can this make me more like Jesus. Senhor, como isto aqui pode me tornar mais semelhante a Jesus? And the reason Jesus says in Luke chapter 21, e a razão pela qual Jesus diz uh, em Lucas 21, verse 34, versículo 34. And take heed to yourselves, lest at any time your hearts be overcharged with surfeiting and drunkenness and the cares of this life, and so that day come upon you unawares. Fiquem alertas, não deixem que as festas ou as bebedeiras ou os problemas desta vida façam vocês ficarem tão ocupados que aquele dia pegue vocês de surpresa. The second stanza. A segunda estrofe dessa canção takes us deeper into the storm. Nos leva agora para o olho do furacão. And by now it was all over the internet, all over all the newspapers, 
Uh, someone said they talked about it on CNN. I'll show you that they did. And it was very challenging. E nesse momento já estava na internet, já estava nos jornais, já me disseram até que estava na CNN e eu vou falar um pouquinho mais disso. As I was going through this, enquanto eu passava por tudo isso, people were sending me psalms. As pessoas me enviavam salmos. Bible verses in the psalms. Versículos bíblicos dos salmos. Spirit of prophecy quotes. Mensagens, citações do espírito de profecia. And I would sing hymns. E eu cantava hinos. I call it the three P's. Eu chamo isso dos três P's. The Psalms. Que é Psalms. <laughs> Vocês entenderam, né? The, the Psalms. Okay, oh. and in Portuguese it's just S. Oh, it's just S? We, a gente chama de SPP. Oh, I get it, I get it, I get it. A gente okay. chama de SPP. Acabamos de mudar. But Psalms. Psalms. Prayers. S-O-P. Oração. And praise. Um, S-O-L. E louvor. Is it three S's in Portuguese? We call it Sol. Olha que bonito ficou. Sol. What I learned, church, is that when you praise God in the storm, o que eu aprendi, igreja, é que quando nós louvamos a Deus na tempestade, He draws close to you. Ele se aproxima de você. And I've also learned, eu também aprendi, that when you're going through difficulties, que quando estamos passando por dificuldades, David has written in the book of Psalms, Davi escreveu no livro de Salmos, Words that will encourage you. Palavras que vão motivar você. Because of what he went through. Pelo que ele mesmo já passou. It says Psalm 35, 11, false witnesses did rise up. They laid to my charge things that I knew not. They rewarded me evil for good to the spoiling of my soul. Homens maus testemunham contra mim e me acusam de crimes que não cometi. O bem que faço eles me pagam com o mal e por isso estou desesperado. I want to show you That when I got to Atlanta, what it is that they were doing. Eu vou mostrar para vocês que o que quando eu cheguei a Atlanta, o que era que eles estavam fazendo. There's a screenshot from the Channel 2 News in Atlanta, Georgia. Essa aqui é um é, a tela de de um canal de noticiário de Atlanta, na Georgia. And as you can see, they call me a controversial hiring. E aqui eles estão me chamando de uma contra uma contratação polêmica. And so they took that job back from me as well. E eles tiraram esse emprego de mim. And the Psalms comforted me. Psalm 35, 17 says, Lord, how long will you look on? Rescue my soul from their destructions, my darling from the lions. Esse Salmo me confortava, me consolava. Oh, Senhor, até quando ficarás apenas olhando? Livra-me dos ataques deles. Salva a minha vida desses leões. David says... I was a reproach among all my enemies, but especially among my neighbors, and a fear to my acquaintances. They that did see me without fled from me. Davi diz, os meus inimigos zombam de mim, os meus vizinhos também caçoam. Os meus conhecidos têm medo de mim e fogem quando me veem na rua. It was a very difficult time, church. Foi um momento muito difícil, igreja. Psalm 31:12 says, I am forgotten as a dead man out of mind. I am like a broken vessel, for I heard the slander of many. Fear was on every side. While they took counsel together against me, they devised to take away my life. Todos esqueceram de mim como se eu tivesse morrido. Sou como uma coisa que foi jogada fora. Ouço muitos inimigos cochichando. A gente me ameaçando de todos os lados. Eles fazem planos contra mim, procurando um jeito de me matar. It was tough. Foi difícil. But David says things like this. Mas Davi diz coisas assim. Let the lying lips be put to silence, which speak grievous things proudly and contemptuously against the righteous. Que fiquem calados aqueles mentirosos, aqueles orgulhosos e arrogantes que falam com desprezo contra as pessoas honestas. The devil knew who my, how much I loved that job in Pasadena. O diabo sabia o quanto eu amava aquele emprego que eu tinha em Pasadena. I got to go to all the football games for free. Eu ia a todos os jogos de futebol americano de graça. The New Year's Day parade I went every year had special seats. A, a parada, né, de novo de ano novo, eu tinha assentos grátis ali. It was a position with great privilege. Era um cargo com bastante privilégios. And Satan played to my ego to see if I would uh, reject God to get that job back. E Satanás começou a brincar com meu ego para saber se eu iria rejeitar a Deus a ponto de receber o emprego de volta. So one of the organizations I worked with, então uma das organizações às quais eu trabalhava, a guy called me. Um, um desses rapazes me ligou. 
And while all of this storm was going on in the media, enquanto toda essa tempestade acontecia na mídia, he said, I can get you your job back. Ele disse assim, eu posso conseguir o emprego de volta para você. He said, I'm going, I can set up a day with the media. Eu posso organizar aqui um evento um dia com a imprensa. At one of the large, very liberal churches. Uh, numa das maiores igrejas liberais. Not an Adventist church. Não era uma igreja adventista. And he said, if you will just reject what you believe. Se você simplesmente rejeitar o que você crê. He didn't say it like that, though. Ele não disse assim com essas palavras. If you will just basically recant your beliefs. Se você se arrepender das suas crenças. He said, we can get you your job back. Poderemos conseguir seu emprego de volta. And in that moment, church. E nesse momento, igreja. The thoughts of getting the comfort of that job back flooded over me. Só o pensamento de conseguir aquele emprego de volta começou a entrar dentro de mim novamente. But I remembered all the times in my life that God had saved me. Mas eu me lembrei de todos os momentos na minha vida em que Deus me havia salvado. When he had delivered our family. Quando ele livrou a minha família. When, when I was a child and my mother prayed Uh, for food when she didn't have enough money. Quando eu era uma criança, minha mãe orava por comida quando não tínhamos muito dinheiro. And groceries miraculously showed up at our front door. E carrinhos de supermercado chegavam milagrosamente na nossa porta. And when I remembered the goodness of God. E quando eu me lembrei da bondade de Deus. I realized I could not deny my Lord. Eu percebi que eu não podia negar o meu Senhor. And I told him. E eu lhe disse. I would rather shovel dung in the streets of Los Angeles than deny the Lord who saved me. Eu prefiro ficar cavando é, esgoto aqui nas ruas de Los Angeles, lixo, a negar o meu Senhor e Salvador. From their church, the attacks intensified. A partir desse momento, os ataques se intensificaram. And I was left to ask God a question. E só me restou fazer uma pergunta a Deus. Lord, why do you allow us to suffer like this? Senhor, por que o Senhor permite que nós soframos assim? Look at what the spirit of prophecy says. E veja só o que diz o espírito de profecia. It is his providence that brings us into varying circumstances. In each new position, we meet a different class of temptations. How many times when we are placed in some trying situation, we think, this is a wonderful mistake, how I wish I had stayed where I was before. É sua providência que nos conduz a circunstâncias diversas. Em cada nova situação, defrontamos tentação de espécie diferente. Quantas vezes, quando somos postos, somos postos em alguma situação difícil, pensamos, este é um erro espantoso. Quanto desejo ter ficado onde estava antes. Church, I wish I had stayed at Loma Linda. Meu desejo era ter permanecido em Loma Linda. I said, Lord, why did I ever leave? Senhor, por que que eu tinha que sair de Loma Linda? And the spirit of prophecy even answered my question there. E o espírito de profecia respondeu até mesmo esta pergunta. But why is it that you are not satisfied? It is because your circumstances have served to bring new defects in your character to your notice. But nothing is revealed but that which was in you. Mas por que é que não estáis satisfeitos? É porque vossas circunstâncias serviram para trazer ao vosso conhecimento novos defeitos de caráter. No entanto, só foi revelado aquilo que já estava em vós. What I learned o que que eu aprendi? is that what makes us upset é que o que nos deixa com raiva is not the storm. Não é a tempestade em si. When the disciples were in the boat with Jesus, quando os discípulos estavam lá no barco com Jesus, and the storm came, e veio a tempestade, and Jesus was sleeping in the boat, e Jesus estava ali dormindo no barco, the, the disciples said, "Master, carest thou not that we perish?" Os discípulos disseram, Senhor, o Senhor não se incomoda que nós pereçamos? Jesus says, "Oh, you of little faith." Jesus disse, "Ah, homens de pouca fé." And he says to the storm, "Peace be still." E ele disse à tempestade, né? Acalme-se, tempestade. When I was a child, we used to sing a song. Quando eu era uma criança, nós cantávamos uma musiquinha. With Jesus in the vessel, you can smile at the storm. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Vai muito bem. Vai muito bem. With Jesus in the vessel, Com Cristo no barco, you can smile at the storm. Tudo vai muito bem. You know the problem for some of us? Sabe qual é o problema para muitos de nós? When the storm comes, quando vem a tempestade, 
We don't have Jesus in the vessel. Não temos Jesus no barco. I didn't, have, I didn't have Jesus awake in my vessel. Eu não tinha Jesus desperto no and meu that's barco. Why, that's why the storm shook me the way it did. E é por isso que a tempestade me agitou do jeito que foi. But we as a church are warned. Mas nós como igreja somos alertados. The assaults of Satan are fierce and determined. His delusions are terrible, but the Lord's eye is upon his people and his ears listen to their cries. Their affliction is great. The flames of the furnace seem about to consume them, but the refiner will bring them forth as gold tried in the fire. Os assaltos de Satanás são cruéis e decididos, seus enganos terríveis. Mas os olhos do Senhor estão sobre o povo, e seu ouvido escuta-lhes os clamores. Sua aflição é grande, as chamas das forna da fornalha parecem prestes a consumi-los. Mas aquele que os refina e purifica, os apresentará como ouro provado no fogo. This is what Ellen White says. God's love for his children during the period of their severest trial is as strong and tender as in the days of their sunniest prosperity. But it is needful for them to be placed in the furnace of fire. Their earthliness must be consumed that the image of Christ may be perfectly reflected. Ellen White diz o seguinte, o amor de Deus para com os seus filhos durante o período de sua mais intensa prova é tão forte e terno como nos dias de sua mais radiante prosperidade. Mas é necessário passarem pela fornalha de fogo. Sua natureza terrena deve ser consumida para que a imagem de Cristo possa refletir-se perfeitamente. God allows you to go through the fire. Deus permite que você passe pelo fogo. So that our worldliness will be consumed para que a nossa mundanidade seja consumida. And all that will be left is the Christ-like traits in our characters. E tudo que reste sejam os traços semelhantes aos de Cristo em nosso caráter. Listen, if you've gone through some trial, escutem só, se você está passando por provações, even at the hands of church people, mesmo nas mãos de pessoas da igreja, recognize that God will send you through fire. Reconheça que Cristo vai fazer você passar pelo fogo to purify you. A fim de purificar você. Ellen White says the furnace fires are not to destroy, but to refine, ennoble, sanctify. Without trial, we would not feel so much our need of God and his help, and we would become proud and self-sufficient. Ellen White diz que os fogos da fornalha não se destinam a destruir, antes a refinar, enobrecer e santificar. Sem as provações, não sentiríamos tanto nossa necessidade e, consequentemente, nos tornaríamos orgulhosos e autossuficientes. In the trials that come to us, we should see the evidences that the Lord's eye is upon us and that he means to draw us to himself. It is not the whole, but the wounded who need a physician. It is those who are pressed almost beyond the point of, endur of endurance who need a helper. Nas provas que lhe estão sobrevindo, Posso vislumbrar evidências de que os olhos do Senhor repousam sobre o irmão e que ele pretende aproximar você ainda mais de si próprio. Não são os sadios, senão os enfermos que necessitam de médico. São aqueles que procuram avançar para pontos quase insuportáveis, os que necessitam de um ajudador. The blacksmith puts the iron and steel into the fire that he may know what manner of metal they are. The Lord allows his chosen ones to be placed in the furnace of affliction in order that he may see what temper they are of and whether he can mold and fashion them for his work. O ferreiro põe no fogo o ferro e o aço a fim de desprovar a têmpera. O Senhor permite que seus escolhidos sejam postos na fornalha da aflição a fim de que ele possa ver de que têmpera são feitos e se ele os pode moldar e adaptar para a sua obra. It may be that much work needs to be done in your character building, that you are a rough stone which must be squared and polished before it can fill a place in God's temple. You need not be surprised if with chisel and hammer, God cuts away the sharp corners of your character until you are prepared to fill the place he has for you. É possível que para a formação do nosso caráter, muito trabalho seja ainda requerido e sejamos ainda pedra tosca que tem de ser burilada antes de poder preencher dignamente seu lugar no templo de Deus. Não devemos nos surpreender, pois, que com o martelo e o cinzel, Deus se põe a desbastar as arestas para ocuparmos o lugar que nos destina. She says, no human being can accomplish this work. Only God 
can it, only by God can it be done. And be sure that he will not strike one useless blow. His every blow is struck in love for your eternal happiness. He knows your infirmities and works to restore, not to destroy. Ser humano algum pode efetuar essa obra, só Deus a pode executar. E podemos estar certos de que nenhum golpe será dado em falso. Todos os seus golpes são dados com amor para a nossa felicidade perpétua. Ele conhece nossas fraquezas e trabalha para restaurar, não para destruir. There is by our witness a heavenly messenger who will lift up for us a standard against the enemy. He will shut us in with the bright beams of the Son of Righteousness. Beyond this, Satan cannot penetrate. He cannot pass this shield of holy light. Ao nosso lado está uma testemunha, um mensageiro celestial que levantará o estandarte contra o inimigo. Ele nos envolverá com os brilhantes raios do sol da justiça. Além disso, Satanás não pode penetrar, não pode atravessar esse escudo de luz sagrada. I hope you get the lesson that I had to learn in this trial. Espero que vocês tenham aprendido a lição que eu aprendi nessa provação. If God is going to use us, he's going to sometimes pass us through terrible trials. Se Deus vai nos usar, às vezes ele vai fazer com que nós passemos por terríveis provações. But the trial gets even worse, church. Mas as provações ainda pioram, igreja. One of the things that happened is that I called to the lawyers at the um, North American division of Seventh-day Adventists. Uma das coisas que aconteceu foi que eu liguei para os advogados da divisão norte-americana da Igreja Adventista do Seventh-day Adventist. This, this was very early in the process. Isso foi logo no começo do processo. I have a friend who I know who works in, the, in that office. Eu tenho um amigo que trabalha no departamento jurídico lá. And I said, I need your help. E eu disse, eu preciso da sua ajuda. My religious rights are being trampled upon. Meus direitos religiosos estão sendo pisoteados. And my friend, who's an attorney with the church, e meu amigo, que é um advogado da igreja, he said, Eric, when we first heard your story, ele disse, Eric, quando a gente ouviu sua história pela primeira vez, we were ready to come and fight for you. Nós estávamos prontos para sair em sua defesa. He said, but someone above us, mas alguém acima de nós, told us to stand down. We could not help you. Nos disse para parar. Nós não podemos ajudar você. He said, in fact. They're going to distance themselves from you. Na verdade, eles vão se distanciar de você. And within a day or two, e dentro de um ou dois dias, a newspaper article was run. Saiu um artigo no jornal. With a letter from the church. Com uma carta da igreja. Saying that Dr. Eric Walsh does not speak for us. Dizendo que o Dr. Eric Walsh não fala em nosso nome. He is not ordained. Ele não é ordenado. Uh, and uh, and basically, they threw me under the bus. E basicamente eles me jogaram ali debaixo do ônibus, under the bus, under the carpet, debaixo do tapete. Jogou a sujeira debaixo do tapete. And church, it was one of the most painful things I've ever experienced. Foi uma das coisas mais dolorosas que eu jamais experimentei. Even my, the detractors, my enemies, uh, os meus inimigos began to mock me online that even the church wouldn't stand with me. Começaram a me zombar online que nem a minha igreja iria em meu favor. My reputation now was completely ruined. Minha reputação agora estava completamente arruinada. And one of the most painful parts of this whole story. E uma das partes mais dolorosas de toda essa história. When all of this happened, I was married. Quando tudo isso aconteceu, I was married. Married. Eu já estava casado. And my wife at the time told me, e minha esposa, na época, me disse, that you would that I would no longer be making any money. Que eu já não ia mais conseguir ganhar dinheiro. And she took my children, e ela pegou meus filhos, and left, e saiu, and went to the other side of the country. E foi para o outro lado do país. When this was all over, church, quando tudo isso terminou, igreja, I was sitting in my empty house. Eu agora me sentava ali na minha casa vazia, all alone. Sozinha, wondering how God could have allowed me to lose so much. Me perguntando como Deus pode permitir que eu perdesse tanto. This is one of the psalms that I went to. E eu recorri a um desses salmos. Psalm 22, 1 through 3. Salmo 22, de 1 a 3. My God, my God, why hast thou forsaken me? Why art thou so far from helping me and from the words of my roaring? Oh my God, I cry in the daytime, but thou hearest not, and in the night season and am not silent. 
But you are holy, O you that inhabits the praises of Israel. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Por que ficas tão longe? Por que não escutas quando grito pedindo socorro? Meu Deus, durante o dia eu te chamo, mas tu não respondes. Eu te chamo de noite, mas não consigo descansar. Tu, porém, és santo, e sentado no teu trono recebes os louvores do povo de Israel. Do you see what David says there? Estão vendo o que Davi está dizendo aqui? He says that God inhabits the praises of his people. Ele disse que Deus recebe os louvores do seu povo. I learned in this painful time. Eu aprendi nesse momento doloroso to praise God in the storm. A louvar a Deus na tempestade. If I felt God was far away, se eu me sentia que Deus estava distante, I would take my hymnal. Eu pegava o meu inário. And I would sing, "What a friend we have in Jesus." E eu cantava, "Oh, que amigo em Cristo temos." And I could feel God draw close. E eu me sentia Deus se aproximando. My favorite Bible verse became this one. Meu versículo bíblico favorito se tornou este aqui. First Kings 19 and verse 4. Primeira Reis 19, versículo 4. But he himself went a day's journey into the wilderness and came and sat down under a juniper tree and he requested for himself that he might die and said, It is enough now, O Lord, take away my life, for I am not better than my father's. E foi para o deserto andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim. Já chega, ao Senhor Deus. Acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso como foram os meus antepassados. I got to a place where I said, Lord, if you want to take me, you can take me. Eu cheguei no momento que eu disse, Senhor, se o Senhor quiser tirar minha vida, pode tirar. These were the words of Elijah after Jezebel said she was going to kill him. Essas foram as palavras de Elias depois que Jezabel disse que ia matá-lo. Just days after the prophet Elijah had called fire down from heaven on earth. Poucos dias depois do profeta Elias ter pedido que o fogo descesse do céu. But you've got to read the rest of the story. Mas você precisa ler o restante da história. Not only does Elijah not die, além de Elias não ter morrido, Elijah never dies. Elias nunca morre. God sends a Holy Ghost Uber to come and get Elijah. Deus envia o Espírito Santo por um Uber ali para pegar Elias. A fiery chariot of an Uber. É a carruagem de fogo, Uber carruagem de fogo. It was difficult for me to process all of the loss that I sustained. Foi muito difícil para mim processar toda essa perda pela qual eu passava. On the internet, my name was mud. Na internet, meu nome estava completamente sujo. And I was so upset, even with the church. E eu estava tão chateado até mesmo com a igreja. And I realized that David had suffered at the hands of the church of his day. E aí eu percebi que Davi também sofreu nas mãos da igreja dos seus dias. So did Jesus. Também Jesus. Psalm 55, 12 and 13. Salmo 55, 12 e 13. For it was not an enemy that reproached me that I could have borne it, neither was it he that hated me that did magnify himself against me, then I would have hid myself from him. Look at this. But it was you, a man mine equal, my guide and mine acquaintance. Não era um inimigo que estava zombando de mim. Se fosse, eu poderia suportar. Nem era um adversário que me tratava com desprezo, pois eu poderia me esconder dele. Porém, foi você mesmo, meu companheiro, meu colega e amigo íntimo. I want you to get the next few slides very, very carefully, church. Eu queria que vocês compreendessem bem os próximos slides, bem atentamente. Because if you are going to survive the last days, what I'm about to talk about, you're going to have to understand. Porque se tivermos que sobreviver aos últimos dias, isso que eu vou falar agora, você precisa realmente entender. I had people call me after that article came out in the paper where the church distanced themselves from me. Quando a igreja publicou aquele artigo onde ela se distanciava de mim, algumas pessoas me ligaram. One man called me and he said, "Dr. Walsh, I'm not paying any more tithe." Um homem ligou para mim e disse, "Dr. Walsh, eu não vou mais pagar dízimo." He said, "If they could treat you like that, I'm not paying tithe." Se eles tratam o senhor dessa maneira, eu não vou mais devolver dízimo algum. I said, "Man, you know you haven't paid no tithe in 20 years." Eu disse, "Senhor, o senhor sabe que o senhor não devolve dízimo há 12 anos." Don't try and use me as an excuse to steal from God. Não tenta me usar como desculpa para roubar Deus. Other people said, "Listen, I'm leaving the church. I don't like how they treated you." Eu, outras pessoas disseram, "Eu estou deixando essa igreja. Eu não gostei do jeito que eles trataram o Senhor." I said, "My treatment does not disqualify that this is 
God's remnant church. Eu disse o tratamento que eles me dão não desqualifica o fato de que esta igreja é a igreja remanente de remanescente de Deus. And if I'm staying in the church, e se eu estou aqui permanecendo na igreja, you better stay in the church. É melhor que você permaneça também. Watch this. Vejam só isso. Ellen White says. Ellen White diz. Troublous times are before us. In many instances, friends will become alienated. Without cause, men will become our enemies. The motives of the people of God will be misinterpreted not only by the world, but by their own brethren. Tempos difíceis estão diante de nós. Em muitos casos, os amigos ficarão alienados. Sem motivo, os homens se tornarão nossos inimigos. Os motivos do povo de Deus serão mal interpretados, não apenas pelo mundo, mas por seus próprios irmãos. Remember, this is the spirit of prophecy. Isso aqui é o espírito de profecia, lembrem disso. She goes on to say, the Lord's servants will be put in hard places. A mountain will be made of a molehill to justify men in pursuing a selfish, unrighteous course. The work that men have done faithfully will be disparaged and underrated because apparent prosperity does not attend their efforts. Os servos do Senhor serão colocados em lugares difíceis. Uma montanha será feita de um montículo para justificar os homens em seguir uma conduta egoísta e injusta. Justa. O trabalho que os homens fizeram fielmente será menosprezado e subestimado, porque a prosperidade aparente não acompanha os seus esforços. By misrepresentation, these men will be clothed in dark vestments of dishonesty because circumstances beyond their control made their work perplexing. They will be pointed to as men that cannot be trusted, and this will be done by members of the church. Por deturpação, esses homens serão vestidos com vestes escuras de desonestidade, porque circunstâncias além de seu controle tornaram seu trabalho desconcertante. Eles serão apontados como homens em quem não se pode confiar. E isso será feito pelos membros da igreja. Look at this church. Olhem só isso. God's servants must arm themselves with the mind of Christ. They must not expect to escape insult and misjudgment. They will be called enthusiasts and fanatics, but let them not become discouraged. God's hands are on the wheels of his providence, guiding his work to the glory of his name. Os servos de Deus devem armar-se com a mente de Cristo. Eles não devem esperar escapar de insultos e erros de julgamento. Eles serão chamados de entusiastas e fanáticos, mas que eles não fiquem desanimados. As mãos de Deus estão no volante de sua providência, guiando sua obra para a glória de seu nome. I want you to, these next few slides, it's a lot of reading, but what I'm about to show you is vital to stand in the last days. Eu sei que é muita leitura, mas o que eu vou mostrar aqui nos próximos slides é vital para que você possa permanecer de pé nos últimos dias. When the religion of Christ is most held in contempt, when his law is most despised, then should our zeal be the warmest and our courage and our firmness the most unflinching. To stand in defense of truth and righteousness when the majority forsake us, to fight the battles of the Lord when champions are few, this will be Our test. Quando a religião de Cristo for mais de desprezada, quando sua lei mais ouvidada for, então deve ser nosso zelo mais ardoroso e nosso ânimo e firmeza mais inabaláveis. Permanecer em defesa da verdade e justiça, quando a maioria nos abandona. Participar das batalhas do Senhor, quando são poucos os campeões, essa será a nossa prova. Our test will be to stand for truth and righteousness when the world forsakes it. O nossa, a nossa prova será permanecer em defesa da verdade e justiça quando o mundo nos abandonar. Look at what Ellen White says. Vejam só o que Ellen White diz. At this time, we must gather warmth from the coldness of others, courage from their cowardice, and loyalty from their treason. Naquele tempo, devemos tirar calor da frieza dos outros, coragem de sua covardia e lealdade de sua traição. Did you get that, church? Entenderam isso aqui, igreja? When people are unkind to you, it means we are more kind to them. Quando as pessoas não são bondosas conosco, é quando nós temos que ser mais bondosos com elas. When the church seems disloyal to you, you become more loyal to the cause of God. Amen? Quando as pessoas são infiéis conosco, nós nos tornamos cada vez mais fiéis à causa de Deus. Ellen White says this. Ellen White diz o seguinte. God has a church upon the earth who are his chosen people, who keep his commandments. He is leading, not stray offshoots, not one here and one there, but a people. 
Deus tem na terra uma igreja que é seu povo escolhido, que guarda os seus mandamentos. Ele está guiando não ramificações transviadas, não um aqui e outro ali, mas um povo. There is no doubt to be fearful that the work will not succeed. Look at this. God is at the head of the work and he will set everything in order if matters need adjusting at the head of the work. Não há necessidade de se ter dúvida, de se estar temeroso de que a tarefa não seja bem sucedida. Olha só isto. Deus está no comando da obra e ele porá tudo em ordem se as coisas precisam ajustar-se à administração da obra. She says, God will attend to that and work to right every wrong. Let us have faith that God is going to carry the noble ship which bears the people of God safely into port. Deus cuidará disso e fará que todo mal se torne um bem. Creiamos que Deus está conduzindo o nobre navio que leva seu povo ao porto seguro. Church, I still love the Seventh-day Adventist Church. Pessoal, eu ainda amo a Igreja Adventista do Sétimo Dia. And with my dying breath, I will preach the three angels' messages. E até o meu último suspiro, pregarei as três mensagens angélicas. Because I understand the parable of the wheat and tear. Porque eu entendo a parábola da do trigo e do joio. And I will stay firm in my belief in Jesus Christ. E permanecerei firme em minha crença em Jesus Cristo. So at this point I was left alone. Então nesse momento eu estava ali só. My job was gone. Perdi o emprego. The job in Georgia was gone. O emprego da Georgia também não tinha mais. One of my friends asked me what are you going to do now? E meus amigos me perguntam, e agora o que é que você vai fazer? I said I always wanted to be a missionary. Eu disse, eu sempre quis ser missionário. But because of my career I could never go into the mission field. Mas por causa da minha carreira nunca entrei no campo missionário. He said where would you want to go? Onde você gostaria de ir? I said I always wanted to go to Guam and work at the Adventist clinic there. Eu disse, eu sempre quis ir até Guam e trabalhar na clínica adventista que há lá. My friend looked at me because I could tell he didn't know where Guam was. Meus amigos olharam para mim porque eu pude perceber que ele não sabia onde era Guam. Church within 30 minutes I got an email. Dentro de 30 minutos eu recebi um e-mail. From the physician recruiter of the Guam Seventh-day Adventist Clinic. Do recrutador de médicos da clínica Adventista do Sétimo Dia de Guam. Dr. Walsh, would you be interested to come and work as a missionary doctor in Guam? Dr. Walsh, o senhor estaria interessado em vir trabalhar como médico aqui na clínica de Guam? Within eight weeks, I had a Guam medical license and was on a plane to work as a missionary in Guam. Em oito semanas, eu já tinha a licença médica para trabalhar em Guam e fui para lá. The indigenous people to the island of Guam, os indígenas ali na ilha de Guam, are the Chamorro people. São o povo Chamorro, they're Ch called. The Chamorro. Tribe. Yeah, they're Chamorro. Chamorro. The name, the name. É o nome deles, Chamorro. É quase And Chamorro. In their language, the name for Guam means the rock. No idioma deles, o nome Guan significa a rocha. And God said to me, e Deus me disse, He reminded me of the song. Ele me fez lembrar da canção. He hideth my soul in the cleft of the rock. Ele oculta a minha alma na fenda de uma rocha. And for the next year, e no ano seguinte, I was in a tropical paradise. Eu estava num paraíso tropical. I was jet skiing. Estava andando de jet ski, swimming, nadando, playing basketball, jogando basquete. God gave me a vacation. Deus me deu férias. And on my way over there, flying to Guam, e no, no voo até Guam, I was talking to God. Eu falava com Deus. I told him I quit preaching. Eu disse para ele, parei de pregar. I said, Lord, I'm never going to preach another sermon ever again. Nunca mais vou pregar um sermão na minha vida, Senhor. I said, if preaching gets you into this kind of trouble where I'm going to Patmos, I quit. Se a pregação me faz entrar em tantos problemas onde talvez eu esteja chegando à ilha de Patmos, eu cansei de pregar. When I landed at the airport in Guam, quando eu aterrissei ali no aeroporto de Guam, the medical director and one of the workers met me at two o'clock in the morning. O diretor médico ali e um dos funcionários me me foi pegar às duas horas da manhã. He said, "Dr. Walsh, we're happier in Guam." Uh, Dr. Walsh, estamos felizes que você está aqui em Guam. We listened to your sermons. Ouvimos os seus sermões. He said, "We have you scheduled to preach Wednesday night." Quarta-feira à noite o senhor está no programa já agendado para pregar. I said, "Lord, I, I told you I quit." Eu disse, Senhor, acabei de falar para o Senhor que eu tinha desistido de pregar. 
I'll read just like one of these psalms that were so helpful. Psalm 25, 1, unto thee, O Lord, do I lift up my soul. O my God, I trust in thee. Let me not be ashamed. Let not mine enemies triumph over me. Yea, let none that wait on thee be ashamed. Let them be ashamed which transgress without cause. Remember not the sins of my youth, nor my transgressions. According to thy mercy, remember thou me for thy goodness sake, O oh Lord. O Senhor Deus, a ti dirijo a minha oração. Meu Deus, eu confio em ti. Salva-me da vergonha da derrota. Não deixes que os meus inimigos se alegrem com a minha desgraça. Os que confiam em ti não sofrerão a vergonha da derrota, mas serão derrotados os que sem motivo se revoltam contra ti. Esquece os pecados e erros da minha mocidade por causa do teu amor e da tua bondade. Lembra de mim, ó Senhor Deus. I'll skip ahead to here. I'm going to take just need 10 more minutes. Preciso só de mais 10 minutos para ler alguns slides aqui. Because I have to tell you how God delivered me from all of this. Porque eu preciso contar para vocês como Deus me libertou de tudo isso. Before I left to go to Guam, antes de eu sair para ir até Guam, I began to get letters from religious freedom lawyers all over the United States. Comecei a receber cartas de advogados pela liberdade religiosa de todas as partes do país. They, they would call me, eles me ligavam, and offer their services to fight what Pasadena and Georgia had done. E ofereciam os seus serviços para combater aquilo que Pasadena e Georgia haviam feito comigo. I didn't know who to choose. Eu não sabia qual advogado escolher. And I said, God, show me a sign. Eu disse, Deus, me mostra aqui um sinal. And I said, Lord, whoever is willing to fly to California and sit with me, I know that that will be the right law firm to use. Eu disse, Deus, aquele que estiver disposto a voar até a Califórnia, sentar-se aqui para conversar comigo, eu vou saber que esse é quem o Senhor escolheu. So before I left to go to Guam, I established a relationship with a law firm. Então, antes de viajar para Guam, eu entrei num relacionamento, num contrato ali com um, um escritório de advocacia. They're called First Liberty out of Dallas, Texas. E o nome deles é First Liberty, de Dallas, no Texas. And for free, they defend religious liberty in the United States of America. E gratuitamente, eles defendem a liberdade religiosa nos Estados Unidos. This gentleman, Kelly Shackelford, is a fierce fighter for religious freedom in America. Esse senhor aqui, Kelly Shackelford, é um, é um combatente ávido. Pela liberdade religiosa nos Estados Unidos. He is the president of the organization. É o presidente da organização. The two lawyers that worked with me. Os dois advogados que trabalharam comigo. Are Roger Byron and Jeremy Dice. Roger Byron, Jeremy Dice. And they did a fantastic job. E fizeram um trabalho fantástico. The first time I met with these two men. A primeira vez que eu me encontrei com eles dois. We were sitting at a restaurant in Glendale, California. Estávamos sentados no restaurante em Glendale, na Califórnia. And I told them about the message that was left on my phone. E eu falei para eles da mensagem que eu tinha no telefone. And they said, "Play it for us." E ele disse, "Toca essa mensagem de novo aqui para mim." I played them the voice message from the state of Georgia. E eu coloquei a mensagem do estado da Geórgia. And they could hear them laughing at me and mocking me on the message. E conseguiram ouvir eles zombando e rindo de mim naquela mensagem. And the two lawyers high-fived each other. E os dois amigos fizeram high-five. And I said, "Why are you high-fiving? That was very painful what they did to me." Porque vocês estão celebrando isso aqui foi muito doloroso o que eles fizeram comigo. They said every time God gives us a case. Ele disse, todas as vezes que Deus nos dá um caso. Up front, he gives us a piece of evidence that lets us know we are going to win the case. Logo de cara, ele nos dá um, uma prova que nos faz saber que a gente vai ganhar esse caso. He said that voice message is God's sign to us that we are going to win this case. Essa mensagem de voz é o sinal de Deus que nos diz que nós vamos ganhar esse caso. It was very scary. Foi muito assustador. I had to go back in front of the TV cameras now, or in front of the TV cameras. Eu tive que voltar agora à frente das câmeras de TV. The media swarm started all over again over my name. Toda a imprensa começou a falar novamente do meu nome. People began to attack me all over again online. As pessoas começaram a me atacar novamente online. And even when I got back from Guam. E mesmo quando eu voltei de Guam. And, my, and I'd gotten a really good job in Bakersfield, California. E eu recebi um, consegui um emprego muito bom em Bakersfield, na Califórnia. I was worried that I would never get another job. Eu me preocupava, eu achava que eu nunca mais ia ter um emprego. But it turned out that the lady who ran the clinic system I was working for. Mas acontece que a senhora que administrava a clínica para a qual eu trabalhava. Was a very strong evangelical Christian and said she would defend me no matter what. 
era uma cristã evangélica muito sólida, muito firme, e disse que me defenderia independentemente do que acontecesse. So when they came and told me, listen, we're going to keep fighting this. Quando eles vieram e disseram, a gente vai continuar lutando por isso. They said we are going to sue the state of Georgia. Vamos demandar, vamos processar o estado da Geórgia. They had to get permission from the federal government to sue the state. Eles tinham que obter permissão do governo federal para poder processar o estado. I thought that was crazy. Eu achava isso aqui é muito louco. You have to ask the government permission to sue the government. Pedir permissão para o governo para poder processar o governo. Não faz sentido. And I told him, I'm okay now. My life is good. Let's just forget about it. They said, if you do not stand up for God and for religious freedom in America right now, they said, other pastors like you in America who have two types of jobs, outros pastores como você nos Estados Unidos que têm dois tipos de emprego, they call them bivocational in English. Eles chamam ele de bivocacionais. They said all of them will be in jeopardy of losing their jobs if they say something that the people in society do not like. Todos eles correrão um risco de perder seus empregos se disserem alguma coisa que a sociedade venha a não gostar. I didn't want to go back into the battle. Então eu não queria voltar na batalha. But I opened my mouth and my favorite verse came out. Mas eu abri a boca e veio o meu versículo favorito. For God has not given us a spirit of fear. Porque Deus não me deu um espírito de medo. But of power and of love and of a sound mind. Mas de poder, de amor, de uma mente sóbria. That's what God gave me. Foi isso que Deus me deu. And we went to fight. In fact, I had to go stand at the Georgia um, 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 a capital, right around the corner from the governor's office. Na verdade, nós continuamos. Eu tive que ir lá uh, no prédio municipal da Georgia. And the attorney general. E o, o procurador geral. And I gave a speech inside the state capital on why religious freedom is so important. E eu dei, fiz um discurso ali uh, dizendo por que, que a liberdade religiosa era tão importante. And I use these psalms to help me. E eu usei estes salmos para me ajudar. Psalm 35, 1, plead my cause, O Lord, with them that strive with me. Fight against them that fight against me. Take hold of shield and buckler and stand up for mine help. Ó oh, Senhor Deus, ataca os que me atacam e combate os que me combatem. Pega o teu escudo e a tua armadura e vem me ajudar. I'm going to skip all the way to the last part of this. Vou pular aqui até chegar ao final. And talk about what happened as we went into this battle. E falar sobre o que aconteceu enquanto essa batalha ocorria. They, they had me go on national television in the United States. Eu passei aí para TV nacional nos Estados Unidos. This is the TV show Fox and Friends. Aqui é o programa de televisão Fox and Friends. You can look at my face and see I didn't want to be there. Pode olhar para o meu rosto aqui. Eu não queria estar ali. I didn't want this to be the way I was all over TV. Eu não queria tudo isso na televisão. But we were fighting the cause of religious liberty. Something Sister White tells us we must fight. Mas nós estávamos combatendo pela causa da liberdade religiosa. Algo que Ellen White diz que nós devemos sim combater. And it seemed as if there was no way I would ever get out of this. E parecia que não havia jeito de sair disso. I don't know if I can play this video. I don't think I can. But this is a video of them discussing me on CNN. Aqui tem um vídeo com eles falando sobre mim no CNN. Não sei se dá para tocar esse vídeo para reproduzir. Which leads us into the last part of this. O que nos leva à última parte. I was on my on my knees, on my face, praying to God one morning. Eu estava de joelhos, com o rosto sobre o chão, orando a Deus certa manhã. I was tired of all of the publicity. Já estava cansado de tanta publicidade. Tired of all of the legal wrangling. De todas essas questões legais. And I called out to God and I said, Lord, I want this all to be over with now. E eu clamei a Deus e disse, Deus, eu já quero que tudo isso termine. While I was praying, my phone vibrated on the dresser. Enquanto eu orava, o meu telefone vibrou ali na estante. When I was done praying, I checked my phone and it was one of my lawyers. Quando terminei de orar, Peguei o telefone e era um dos meus advogados. He sent me a text to call him. Ele me enviou uma mensagem de texto para ligar para ele. I called him back. Quando eu liguei, I was nervous. Tava nervoso. Maybe it was bad news. Talvez fossem notícias ruins. He said, Dr. Walsh, it seems the state of Georgia might want to um, go to mediation. 
Dr. Walsh, parece que o estado da Geórgia quer passar por uma mediação. I said, what does that mean? O que, é que isso quer dizer? He said it means they may want to settle, but I can't promise you anything. Parece que eles querem dar um jeito de acertar, fazer um acordo, mas eu não posso prometer nada. I said, Roger, I just got off my knees praying and asking God to end this. Eu disse, Roger, eu acabei de me levantar, estava de joelhos orando, pedindo a Deus que terminasse com tudo isso. And you know what he said? Sabe o que ele disse? He said, Well, God answered your prayer yesterday. Ele disse, bom, Deus respondeu sua oração ontem. He said the state of Georgia called yesterday, but we waited till today because of the time difference. Ah, o estado da Geórgia ligou ontem, mas nós esperamos até hoje por causa da diferença horária. And God, God brought to memory the verse. E Deus me trouxe a memória o versículo. Before you ask, antes, I will answer. Antes de você pedir, eu vou responder. I'll read you one more of these Psalms. Vou ler um salmo mais aqui. I waited patiently for the Lord, and he inclined unto me and heard my cry. He brought me up also out of a horrible pit and out of a miry clay, and set my feet upon a rock and established my going. Esperei com paciência pela ajuda de Deus, o Senhor. Ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Tirou-me de uma cova perigosa, de um poço de lama. Ele me pôs seguro em cima de uma rocha e firmou os meus passos. The time came for me to go to the back to Atlanta to the mediation. Chegou o tempo de de volta a Atlanta para buscar esse acordo. When I got there, the mediator shook my hand, was happy to meet me. Quando eu cheguei lá, o mediador apertou minha mão, estava feliz em me encontrar. And I went into the room, and it was nice having Christian lawyers because we prayed together. E eu entrei ali no, no salão e era bom ter advogados cristãos porque nós oramos antes de entrar. They brought us into a big room and a long table. Nos levou a uma sala muito grande com uma mesa longa. And we sat on one side and they sat on the other side. Nos sentamos nós de um lado e eles do outro. But when I walked into the room for this final part of the mediation. Mas quando eu entrei naquela sala pela última parte dessa mediação. The people from the state of Georgia. A população do estado da Geórgia. Dr. Walsh, it's so nice to meet you. Uh, Dr. Walsh, muito bom ver o senhor aqui. It's great to meet you, Dr. Walsh. Uh, muito bom. I said, I said, maybe this is a trap. Eu acho que isso aqui é uma armadilha. <laughs> My lawyers defended me there. Meus advogados me defenderam ali. They, they made the case that they had slandered my name with much of what they had said about me. Fizeram, disseram que o caso era que eles haviam zombado de meu nome e etc. We went to two separate rooms. Fomos a do, duas salas separado. And they just sent back and forth the negotiation by paper. E a negociação foi para lá e para cá mediante papéis. The first one we got o primeiro que recebemos was a settlement for six figures. Era um ajuste, um acordo de seis números, seis dígitos. And my lawyers high-fived again. Meus advogados com celebraram. I got to do this with, a, with an interpreter more. Yeah, this is more fun. Good. I like this. A gente tem que fazer isso com os intérpretes sempre. Gostei. <laughs> And I said, what do you mean? They said, if they sent this as the first offer, Dr. Walsh, it's over. They came to settle today. Se eles disseram que essa aqui é a primeira oferta, Dr. Walsh, acabou. Eles vieram para acertar as contas mesmo hoje. Before it was all over, the amount doubled. Antes de terminar, a quantia dobrou. The mediator came back in the room and said, Dr. Walsh, is there anything else you want? O mediador veio de volta à nossa sala e disse, Dr. Walsh, tem alguma coisa mais que o senhor deseja? All I wanted was for it, for it to be over. Tudo que eu queria era que acabasse. All the rest of it was a bonus. Todo o restante seria um bônus. So I said, nope, I'm all good. That sounds great to me. Eu disse, para mim está tudo bem. And one of my attorneys said, we want an apology. E um dos meus advogados disse, nós queremos um pedido de desculpas. And I said, I want an apology. Eu disse, eu quero um pedido de desculpas também. So the mediator went back to the other side to ask for an apology. Então o mediador foi lá para outra sala pedindo um pedido de desculpas. And they came back and they said, "We can't give you an apology, but we will give you $25,000 to not apologize." Nós não podemos dar um pedido de desculpas para vocês, mas podemos lhe dar 25 mil dólares para não lhe dar o pedido de desculpas. I said they can keep their apology. <laughs> Pode ficar com seu pedido de desculpas para você. One of the state senators that I met. Um dos uh, senadores do estado com quem me encontrei. When I spoke at the state capitol. Quando eu falei lá no prédio do estado. When I met him, he told me he listened to my sermons. Quando eu encontrei, ele disse que havia escutado meus sermões. He was a classic Southern Baptist. 
Ele era um batista do sul dos Estados Unidos, um típico batista. And he told me to listen to my sermons. E me disse que havia escutado meus sermões. After the settlement, após o acordo, the next day he went to before the entire uh, Georgia um, uh, uh, Congress. Uh, no dia seguinte ele foi diante de todo o Congresso da Geórgia, do estado da Geórgia. And he apologized on my behalf. E fez o pedido de desculpas em meu nome. So I got $25,000 and an apology. Então eu ganhei os 25 mil dólares e o pedido de desculpas. Let me tell you something. God is a good God, church. Deus é um Deus muito bom, igreja. And in fact, God has given me better and better jobs, increased my ministry. Deus tem me dado cada vez melhores empregos, tem aumentado o meu ministério. He has done a lot of great things for me. Tem feito muitas coisas boas por mim. While I was in Guam, enquanto estava lá em Guam, someone I'd met while I was preaching sent um, uh, me an email at one of the holidays. Alguém com quem me encontrei enquanto pregava me enviou um e-mail nas férias. And we began to be friends um, while I was there by myself. E a gente começou a fazer amizade enquanto eu estava ali sozinho. And this person sent me um, great words of encouragement. Essa pessoa me enviava grandes palavras de encorajamento. And prayed with me and for me. Orava comigo, orava por mim. Even with the time difference. Apesar da diferença horária. Of about 15 hours. De cerca de 15 horas. There's a lot I could say, but I'll say this. Tem muita coisa que eu posso dizer, mas vou dizer o seguinte. I assumed that I would be alone the rest of my life. Eu pensava que eu estaria sozinho pelo resto da minha vida. But God sent me my beautiful wife. Mas Deus me enviou minha bela esposa. After all the pain and tragedy I had gone through. Depois de toda a dor e tragédia pela qual passei. And I have to tell you, she has been the greatest blessing God could have given me eu preciso, out of all of that trial. Eu preciso dizer, ela tem sido a maior bênção que Deus tem me concedido depois de tudo que eu passei. Uh, I want to read just a couple more of these and we're done. God, Ellen White says this, God has a purpose in sending trial to his children. He never leads them otherwise than they would choose to be led if they could see the end from the beginning and discern the glory of the purpose that they are fulfilling. Deus tem um propósito em enviar a seus filhos o teste. Ele jamais os dirige de outra forma que não aquela mesma que eles escolheriam se pudessem ver o fim desde o princípio e discernir a glória do propósito que estão preenchendo. Two more quotes. My time is up. It is the triumph of the Christian faith that enables its followers to suffer and be strong, to submit and thus to conquer. A vitória da fé cristã consiste em que ele capacita seu seguidor a sofrer e ser forte, a submeter-se assim e assim conquistar, a morrer em todo o tempo e com tudo viver, a levar a cruz e assim alcançar a coroa da glória. I'll skip the rest of it and just give you this. E eu vou agora para o final. To finish with my, with this, with my favorite verse here. Encerrar com o meu versículo favorito. Micah 7 and verse 8 again. Micaias diz no versículo 8, capítulo 7, mais uma vez. Rejoice not against me, O mine enemy. When I fall, I shall arise. When I sit in darkness, the Lord shall be a light unto me. Inimigos não zombem de nós, de fato caímos, mas ficaremos novamente de pé. Agora estamos na escuridão, mas o Senhor será a nossa luz. My testimony, the most important lesson is this church. A lição mais importante do meu testemunho é esta igreja. God is sending us trials now. Deus nesse exato momento nos envia provações. To prepare us for the great time of trouble that is coming. Para nos preparar ao grande tempo de angústia que está diante de nós. Take the time now to grow in your trials. Separe um tempo agora para crescer em meio às suas provações. Make Jesus Christ your all. Faça de Jesus seu tudo. Because the time is coming. Porque o tempo está chegando. When if you are not anchored in God. Que se você não estiver ancorado em Deus. And in his word. E em sua palavra. You will not be able to stand what is coming on this earth. Você não vai conseguir suportar o que está para vir sobre a terra. And God will always reward your faithfulness. E Deus vai sempre recompensar a sua fidelidade. Amen. Amém. Father God, we thank you. Querido Pai, nós te agradecemos. 
for not just the blessings we get in life, não somente pelas bênçãos que obtemos nesta vida, but even for the trials, mas também, Senhor, pelas the provações, the difficulties, pelas dificuldades, the painful moments, pelos momentos dolorosos. For Lord, when we are at the lowest point, porque Deus, quando nós estamos no mais baixo, that is when we look up and see Your face. É quando olhamos para o alto e vemos Tua face. Help us, Lord, to love You. Ajuda no Senhor a te amar. Obey you. A te obedecer. Follow you. A te seguir. And preach your gospel. E pregar o teu evangelho. This is our calling. Esse é o nosso chamado. For this you are preparing us. É para isso que o Senhor está nos preparando. Bless us to this end. Abençoa no Senhor para este fim. In Jesus name. Em nome de Jesus. Amen. Amém.